स्टूडेंट्स हमें प्रथम अध्यय एर आगे प्रथम पार्टे जे एम सिक्यूगुलो करण गणित तर द्वित पार्ट थे शुरू करब तुम्हारा जरा प्रथम पार्ट देखो ना से डिस्क्रिपने दिए दीची डिस्क्रिपन देखे देखे नहीं कारण ये तेरह प्रथम तेरह सल्व कर देवा चलो तो ए चौद नम्बर थे एन शुरू करब से तुम्हार वास्तव संख्या साधारण गणित जेटा से हे आबा कि कथा बी से कि टेक्निक फलो कर टेक्निकगल जो तुम्हारा सल्व करते ही केवल ये अंकगल परीक्षा जो भाव अन्सार करते तो अंके चले जा सूतरा तुम्हारा प्रथम लेक्चर अवश्य देखे आसें तपर ये हम द्वित लेक्चर तो एखे बला जिनिटर को बेजोर देखो ए स्कोयर बी स्कोयर ए स्कोयर प्लस वन बी स्कोयर प्लस टू ए क्योंकि एखे बला से ए बी दुईटी क्रमिक जोर संख्या देखो ए क्लोर ऊपर भित्ती क्योंकि अंक लागे जो एट क्रमिक जोर संख्या तेल नीचे को बेजोर है जो एट क्रमिक जोर संख्या बोल तक तुम क्रमिक जेको दुईटा जोर संख्या नहींवा जेमन धर दु चार नीते पर चार छय क्रमिक मान पशापाशी थकते हैं अथवा आठ दस ताओते पर बारो चौदो ताते पर तुम्हार इच्छे मत से प्रथम छोटो मानटे निल चार एट धरे कर लीचे को बेजोर देखो ए स्कोयर हमारे ए दौरल टू बी हे फोर ए रकम तेल ए स्कोयर मान कि टू स्कोयर टू स्कोयर मान तो फोर से कि कख बेजोर तम मैं ये ना बी स्कोयर बी स्कोयर मैं फोर फोर स्कोयर कत षोलो षोलो की जोर बेजोर होना तर मैं यार अन्सार ना देखो ए स्कोयर प्लस वन ए स्कोयर प्लस वन मान कि टू स्कोयर प्लस वन टू स्कोयर मैं फोर फोर प्लस वन इक्ल टू फाइव देखो एक बेजोर मान पाची ए स्कोयर प्लस वन तेल एट हल्द एन्सार और जो बी स्कोयर प्लस टू बी स्कोयर मान छो फोर जो फोर स्कोयर प्लस टू जो दी हमें फोर स्कोयर हे षोलो और दुई अठारो तेल देखा ये हम एक जोर संख्या तेल बेजोर पाची शुदुम्रा गते देखो हमें कि मैं धरे धरे कर फिलल तेल ये हमारे एन्सार एब पंद नम्बर देखो जो बोलते ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर साथ ही नीचे को जो कर ले फल पूर्ण वर्ग है देखो तेल एन ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर साथ जो करब जो कर ले फल पूर्णवर्ग है ये आसले पूर्णवर्ग का बोले पूर्णवर्ग संख्या हे जगह सेगल हमें जो जाके रोट कर ले रोट कर ले जाके पूर्ण संख्या पाई जमीन जो पचिस के जो रोट कर पाँच पाई पचिस हम एक पूर्णवर्ग संख्या एम एगुल करार अनेक टेक्निक आखने एखे जो टेक्निक तुम्हारा फलो कर स्कोयर प्लस बी स्कोयर तरह जो प्लस टू ए बी दी तेल ए प्लस बी होल स्कोयर एम एक पूर्ण बोल पाची से चाचे क्योंकि तुम्हारा ये शिखा ना कारण भविष्य अन्न्य मान आसते आनोन मान आसते ए स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोयर ना दिए अन्न को आनोन मान जो आसे तक तुम्हारा कि कर तक एवी के धरे नेब जेको संख्या हमें ए के धरे निलान बी के धरे निल टू सीम्पल हमें एके टू थ्री जा इच्छा तक हमें तेल देखा ए के वन और बी के जो टू धरी तो देखो ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर मानी कि तक ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर तक से देखो फाइव हो जाए तैनाक भावते हैं जो इसे कत जो कर ले पाँचर साथ कत जो कर ले पूर्ण बर्ग संख्या पाई देखो तो पाँचर साथ सीम्पलि तुम इमेजिन करते पर पाँचर साथ चार जो करी तो क्यों हमें नय पाची एक पूर्ण बर्ग संख्या नय के रूट कर ले तीन एखो य चार तो हिसाब करब ना एम ए के धरसिल वन और बी के धरसिल टू ओके तेल ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर एगो फाइव पाची तेल नीचे देखो हमें एक क्ज करी ए बी बसाई माइनस ए माइनस ए बी मानी कि माइनस ए बी हे तुम्हार माइनस टू ए हे वन और बी टू हम माइनस ए बी मैं माइनस टू तो हमें जो पाँचर साथे पाँचर साथ माइनस टू जो करी तो तीन तेल से पूर्ण वर्ग है ना तो ये अन्सार ना ए बी ए बी मान हे ए कार दुई गुण कर ले कत है दुई तो हमें पाँचर साथ दुई जो करी से सत तेल से पूर्ण वर्ग नए तो अन्सार ना टू ए बी देखो टू इंटू ए इंटू बी तेल ये हे फोर देखो तेल पाँचर साथ चार जो करी एक पूर्ण वर्ग पाची तेल से नये से अन्सार हमें टू ए बी देखो हमें कि सूंदर ए वन टू धारा कर टू देव ना टू ए थ्री दौरब टू ए थ्री दौर समस्या नहीं टू ए थ्री दौरले ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर मान हो जाए कत टू ए थ्री दौरले ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर मान हो टू स्कोयर प्लस थ्री स्कोयर टू स्कोयर प्लस थ्री स्कोयर मैं फोर प्लस नाइन फोर प्लस नाइन हो तर ठीक है तो तुम्हारे एक् तर आसे ये ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर मान तेल एन तुम एर मान दर्शिला टू और बर मान थ्री तेल माइनस ए बी मान कत माइनस सिक्स 
তাহলে তেরোর সাথে মাইনাস সিক্স দিলে সেটা কত হয় তা তেরোর সাথে মাইনাস সিক্স দিলে সাত হয় ঠিক আছে সাত তোর পূর্ণবর্গ সংখ্যা না সেটা না হয় অ্যান্সার এ বি এ বি মানে কি দুই আর তিন হচ্ছে ছয় ছয় তুমি যদি কত স্কোয়ার প্লাস বিস্কোয়ার হচ্ছে তেরো তেরোর সাথে যদি ছয় যোগ করো তাহলে তো আমি পাচ্ছি আঠারো তাহলে দেখো সেটাও পূর্ণবর্গ হচ্ছে না এটা হচ্ছে না টু এ বি দেখো টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি দেখো দুই দিনে চার তিন চারে বারো দেখো তেরোর সাথে তুমি যদি এই বারো যোগ করো তাহলে তুমি পাচ্ছ পঁচিশ তাহলে পঁচিশ একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা কারণ পঁচিশকে রুট করলে আমরা পাঁচ পাচ্ছি দেখছো আমি কি সুন্দর করে ধরে ধরে অঙ্কটা করে দিলাম দুইটা অঙ্ক তোমাদের আশা করি অন্য যে কোনো অঙ্ক এক্স ওয়াই আসুক ফোর এক্স ওয়াই ফাইভ এক্স ওয়াই যা আসুক তোমরা শুধু অঙ্ক মানগুলো ধরে এভাবে করে ফেলবে এটা গেল এবার দেখো যে বলছে যে এ বি সি যদি বাস্তব সংখ্যা হয় এটা ষোলো নম্বরে এ বি সি যদি বাস্তব সংখ্যা হয় তাহলে মাইনাস এ প্লাস বি প্লাস সি কিন্তু কি ঠিক আছে সরি এটা মাইনাস না মেবি এটা কিছু না এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু কি এখন এখন অপশান আছে ক খ গ গ ঠিক আছে আমাদের কোনটা অপশান দেখো আমাকে বলছে এ বি সি বাস্তব সংখ্যা তুমি বাস্তব সংখ্যা এ বি সি মানে কি যে কোনো কিছু হইতে পারে আমি প্লাস মাইনাস যে কোনো কিছু ধরলাম আমি ধরলাম এ ইকেল টু ওয়ান বি ইকেল টু টু সি ইকেল টু ধরো থ্রি ধরলাম আমার যদি ইচ্ছা হয় আমি এ ইকেল টু ওয়ান ধরতে পারি বি ইকেল টু টু ধরলাম সি ইকেল টু মাইনাস টু ধরলাম নো প্রবলেম সেম কথা ঠিক আছে তাহলে আমি ধরছি এটা ধরলাম এ ওয়ান টু থ্রি বাস্তব সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি বাস্তব সংখ্যা মাইনাস যেটা সেটা বাস্তব সংখ্যা আমি এটা ধরছি সেটা ঠিক আছে ए प्लस बी प्लस सी मान कि देखो वन प्लस टू प्लस थ्री तरह मान सिक्स एटार मान हे सिक्स ओके तेल एटार मान कह देखो ए एर मान हे वन ब्रैकेट थकले तो ए प्लस बी प्लस सी सीम्पलि तक छय हे तेल देखो एट अन्सार हो जाए ठीक है एट अन्सार एट एक अन्सार हो ए सी प्लस बी सी देखो ए सी ए सी हे थ्री वन इंटू थ्री ए सी मान थ्री प्लस बी सी मान कत तीन दिन छय देखो नय আমার তো দরকার ছিল ছয় তাহলে এটা নয় তাহলে এটাও হচ্ছে না এ বি সি এ বি সি মানে কি দেখো তো ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি তিন দোকানে ছয় ও এখন একটা প্রবলেম হয়ে গেছে মান ধরাতে তাই না হুম মান ধরাতে আমার ওয়ান টু থ্রি যখন ধরে ফেলছি তখন ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি তিন দোকানে তিন দোকানে ছয় এই মানটাও হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে আমরা একটা কাজ করি বাস্তব সংখ্যা যেহেতু বলছি আমরা ওয়ান টু থ্রি না ধরলে আমরা একটা মাইনাসের মান কল্পনা করলাম তাহলে অ্যাকুরেটলি একটা মান পাবো আসলে এখানে ওয়ানটাই ঝামেলা করে ফেলছি ওয়ান না ধরে যদি টু থ্রি ফোর দিতাম তাহলে এই প্রবলেমটা হতো না ওকে কারণ কি ওয়ান দিয়ে গুণ করলে কনফিউশন তৈরি হয়েছে আচ্ছা আমি তাহলে টু থ্রি ফোর দ্বারা তোমাদের করে দেখা টু থ্রি ফোর দ্বারা তো টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে সেটা হচ্ছে পাঁচ আর চারে নয় তাহলে এটা মান হয় তখন নয় টু থ্রি ফোর দ্বারা হচ্ছে নয় করছি তাহলে এটা তো নয় হবে এটা আনসার প্রথমে বলে দিচ্ছি তাহলে এই যে এই কনফিউশন এ বি সির কনফিউশন তখন দূর হয়ে যাবে তিন দুই এনে ছয় চার ছয় চব্বিশ দেখছো তখন দেখো এই অ্যান্সারটা পাচ্ছি না আমরা এ প্লাস বি সি এ হচ্ছে তোমার টু প্লাস বি সি মানে বারো তাহলে চোদ্দো হচ্ছে তাহলে এটা নয় হচ্ছে না এটা অ্যান্সার হচ্ছে না তাহলে দেখলা যে মানে এখানে ওয়ান ধরার কারণে একটু কনফিউশন হচ্ছে তোমরা ওয়ান ধরবা না কারণ হচ্ছে কি গুণ করতে গেলে এই প্রবলেমটা তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে তাই আমি দেখালাম তোমাকে টু থ্রি ফোর দ্বারা বাস্তব সংখ্যা যখন ধরবো তখন টু থ্রি ফোরই ধরো তাহলে আমরা এই অ্যান্সারটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যান্সার এখন দেখো যে সকল মূলদ ও অমূলদ সংখ্যাকে কি বলে আচ্ছা সকল মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা কি কী বলে মূলদ সংখ্যা মানে কি মূলদ সংখ্যা মানে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা টু থ্রি অথবা যে কোনো একটা ভগ্নাংশ যাকে তুমি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারো তাই না এগুলো করলে হয় মূলদ সংখ্যা যেমন ওকে আমি সিম্পলি ভাষায় বলি টু থ্রি পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে যে কোনো টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর যে দশমিকের পর যে মানটা কমে যায় আমি যেটা কালকে বলছিলাম তোমাদের সেটা সেটা হচ্ছে একটা মূলদ সংখ্যা যেটা দশমিকের পর থেমে যায় সেটা তো সকল মূলদ আর অমূলদ মানে দেখো এখন অমূলদ সংখ্যা মূলদ সংখ্যা থেকে গেলো অমূলদ সংখ্যা তো আনলিমিটেড সব কিছুই রুট ওভার টেন রুট ওভার এগারো দশমিকের পর যা আছে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সিক্স সেভেন ডট ডট সব কিছুই কিন্তু মূলদ এবং অমূলদ তো এখন মূলদ এবং অমূলদ সব কিছুই আসবে ঠিক আছে কোথায় আসবে তখন সেটা ঠিক আছে এখন মূলদ এবং মূলদ এখন মূলদ সংখ্যা কিন্তু শুধু যে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তা কিন্তু না ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু মূলদ সংখ্যা মাইনাস থ্রি সেটা একটা মূলদ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হলে সেটা মূলদ সংখ্যা তাহলে আমরা প্লাস মাইনাস পাচ্ছি আমরা প্লাস মাইনাসে পূর্ণ সংখ্যা পাচ্ছি প্লাস মাইনাসে
কারণ হচ্ছে অমূলক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা নয় স্বাভাবিক সংখ্যা মানে কি যে ওয়ান টু থ্রি এগুলো কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে অমূলক সংখ্যা কিন্তু আর স্বাভাবিক সংখ্যা নয় অমূলক সংখ্যা হচ্ছে দশমিকের সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা অ্যান্সার না মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা কোনটা যেমন ওয়ান থ্রি সেভেন ওয়ান না সরি টু থ্রি সেভেন ফাইভ এইসব মৌলিক সংখ্যা আমরা জানি মৌলিক যেগুলো আছে তো মৌলিক সংখ্যাগুলো তো সিম্পলি দেখতে পাচ্ছি মূলত সংখ্যা যেগুলো আছে পূর্ণ সংখ্যা তো এখানে তো মাইনাস টাইনাস কিচ্ছু নাই কারণ আবার এগুলো তো অমূলত সংখ্যা না মৌলিক সংখ্যাগুলো ঠিক আছে তাহলে এটা অ্যান্সার হবে না পূর্ণ সংখ্যা তো সব মূলত সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা শুধু মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা না কারণ পূর্ণ সংখ্যাগুলো তো মূল তাহলে শুধুমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু বাস্তব সংখ্যায় মূলত এবং মূলত সব কিছুকেই একত্রিত করে এখানে দেখি যে বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে কি হয় এই অপশনগুলো যখন আসছে তখন তিনটে অপশন থাকে আমাদের স্টুডেন্টদের একটা দেখি যে টেন্ডেন্সি থাকে যে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্সার দিয়ে ফেলে পরীক্ষায় কিন্তু এখন পরীক্ষায় টিচাররাও খুবই চালাক হয়ে গেছে টিচাররা পরীক্ষায় এমনভাবে প্রশ্ন তৈরি করে যে এমন ওয়ান টু থ্রি অ্যান্সারটা হবে না মানে এরকম একটা ভাবেই তাহলে প্রশ্নটা তৈরি হয়ে যায় যে ওয়ান টু থ্রি থাকবে না তো সুতরাং ভাবতে হবে যে প্রশ্ন ওয়ান টু থ্রি মুখস্থ দিয়ে দিলে হবে না নিশ্চয়ই ওয়ান টু অথবা যে এখন একটা ঝামেলা থাকবে এর মধ্যে এটা মাথায় রাখতে হবে তো আসলে দেখি তাহলে কি করা যায় বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে আমি তো একটু বাস্তব সংখ্যা নিয়ে একটু কিছু বললাম বাস্তব সংখ্যাগুলো সব কিছুই সংখ্যা রুট ওভার এইটি ওয়ান একটি বিজোর সংখ্যা আমরা তো সিম্পলি জানি যে রুট ওভার এইটি ওয়ান মানে কি রুট ওভার এইটি ওয়ান মানে নয় নয় একাশি নাইন তাই না এই যে নাইন তো নাইন তো একটা বিজোর সংখ্যা তাহলে এটা সঠিক পয়েন্ট টু ওয়ান একটি অপ্রকৃত বগ্নাংশ আচ্ছা অপ্রকৃত বগ্নাংশ আমরা কি করে জানি যার হর যার মানে যার হর এটা যার হরটা বড় থাকে যার লবটা ছোট থাকে সরি এটা তো প্রকৃত বগ্নাংশ যার হর বড় লব ছোট সেটা হচ্ছে প্রকৃত বগ্নাংশ তাহলে এটা কি একটা অপ্রকৃত বগ্নাংশ হবে পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান মানে কি আমরা পয়েন্ট টু ওয়ানকে এই দশমিকটা যদি তুলে দিই দেখো তাহলে আমরা বলতে পারি একুশ বাই একশো একুশ বাই একশো লিখতে পারি না আমরা আমরা একুশ লিখে লাম এটাকে এটাকে দশমিকের পর দুইটা ঘর আছে তাই একশো দ্বারা ভাগ করলাম একুশ বাই একশো আচ্ছা দেখো একুশ বাই একশো একুশ ভাগ একশো যদি আমরা দিই ক্যালকুলেটার চাপি তাহলে দেখো পয়েন্ট ওয়ান পাচ্ছি ওকে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান মানে কি একুশ বাই একশো একুশ বাই একশো কি এটা দেখো যে এই যে তোমার হচ্ছে লবের মান তো হরের চেয়ে ছোট তাহলে এটা একটা প্রকৃত বগ্নাংশ তাই না তাহলে এটা তো অপ্রকৃত বগ্নাংশ না তার মানে এটা অ্যান্সার না তো জিরো একটি পূর্ণ সংখ্যা সবসময় মনে রাখবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরা সবই তো পূর্ণ সংখ্যা জিরো কিন্তু কখনোই অপূর্ণ মানে অন্য কিছু না যে ঋণাত্মক সংখ্যা বলো দশমিক বগ্নাংশ এগুলোই তো না জিরো কিন্তু একটা পূর্ণ সংখ্যা সবসময় মাথায় রাখবে জিরো একটা পূর্ণ পুরাপুরি একটা সংখ্যা সেটা তাহলে সেটা একটা অ্যান্সার তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে ক এবং গ মানে এক এবং তিন এই যেটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার আঠারো তাহলে আমি তো আশা করি তোমাদের বুঝতে বোঝাতে পেরেছি যে ওয়ান টু থ্রি যে অ্যান্সার থাকে না সাররা কিন্তু একটু চালাক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সুতরাং খেয়াল রাখবে এটা ওকে এই যে উনিশ নম্বর দেখো এ বিসি বাস্তব সংখ্যা এটা একটা হিসাব মানে খুবই বোঝার একটা বিষয় আছে এখানে যে এ বিসি বাস্তব সংখ্যা এ হচ্ছে বি থেকে ছোট আচ্ছা এ থেকে এ বি থেকে ছোট তাহলে এর মান ধরে নিলাম টু আর বির মান ধরে নিলাম থ্রি এটা ধরাধরির ব্যাপার কিন্তু দেখছো যে আমি ধরলাম এর মান বি বি থেকে ছোটো আচ্ছা এর মান টু দিলাম বির মান থ্রি দিলাম ছোট থ্রি থেকে ছোটো ওকে এখন এক নম্বর এসে এ সি এখন সির কথা তো বলে নাই সির মান বলছে আবার জিরো থেকে বড় সির মান বলছি যেহেতু যেহেতু জিরো থেকে বড় হবে জিরো থেকে বড় যে এখন একটা মান ধরলাম তাহলে সি ইকুয়াল টু ওয়ান ধরে নিলাম ওকে আমার ধরা ধরার শেষ তাহলে এবার আমি হিসাব করি এ সি এ সি মানে দেখো তো কত এটা ছিল এ এটা ছিল বি আর সি এর ওয়ান তো এ সি মানে হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান তাহলে এ সি হচ্ছে টু তাহলে এ সি হচ্ছে এটা হচ্ছে টু তাহলে বি সি কত বি সি মানে থ্রি ইন্টু ওয়ান বি সি মানে থ্রি দেখছো বি সি মানে কত বি হচ্ছে বি হচ্ছে থ্রি আর সি হচ্ছে থ্রি তাহলে এ সি হচ্ছে টু আর বি সি হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি তো টু থেকে বড় হবেই তাহলে হয়ে গেলেন এটা সঠিক তাহলে এটা সঠিক সব দুঃখী সুন্দর করলাম এবার আছে থেকে এ সি আমার কিন্তু এ এবং বি এর মান ধরা আছে এখন সি এর শর্তটা শুধু এখানে চেঞ্জ আছে সি হচ্ছে জিরো থেকে ছোট জিরো থেকে ছোট এখন কিন্তু সি এর মান আবার ধরতে হবে মাইনাসের মান মাইনাস ওয়ান ধরলাম দেখছো এখন সি এর মান চলে গেছে মাইনাস ওয়ানে আর এ এ আর বি এর মান কিন্তু আগে ধরা
k बोरो बोलो तो minus two बोरो ये minus के मध्य जार मान माने minus two minus one minus three minus ten तार मध्य सबसे बोरो किंतु minus one ये टाइम उन्हें रख दे minus से जो मान तो छोटा था कि शेष सबसे बोरो था कि और minus ten किंतु सबसे छोटो ताले ये खान देखो minus two बोरो minus three छोटो ताले बोल से ac is greater than bc ac मान minus two शे शे तो अब उसे minus three थे के बोरो तार माने ये तो छोटी अच्छा a plus c এখন c এর মান 0 থেকে বড় c এর মান 0 থেকে বড় তার মানে c মানে আবার 1 ধরে ফেললাম এখানে গতে তাহলে a আর b এর মান তো আগে থেকে ফিক্স 2 এবং 3 তাহলে a প্লাস c মানে কত দেখো তো a প্লাস c এ হচ্ছে 2 প্লাস 3 এ হচ্ছে 2 প্লাস c এর মান 1 2 প্লাস 1 হচ্ছে 3 এটা আর b এর মান হচ্ছে 3 প্লাস 1 4 তাহলে দেখো a plus c मान होच्छे 3 आरे दिके चे 4 तले 3 तो 4 थेके छुटो ही होच्छे ए शोर्त तो बोलसे एटा होच्छे 3 आटा 4 तले एरा 4 के 3 थेके बरो कीना एटा बोलसे अतो बाद 3 4 थेके छुटो कीना तले आमना देखते बाचे 3 तो 4 थेके छुटो ही तले तो एटा शोटी कांसर � खूब शुंदर मैंने तुम्हारे दिल की बुझा ची तुम्हारे जो तो बुझते प्रॉब्लम हो वीडियो टा आबार देखो ताशा करूँ तुम्हारे दिल पौरव बच्ची तो बुझते प्रॉब्लम हो बे ना आबार देखो सेम आरेक टाउन को चला रहे हैं पी क्यू आर बास्तव शंका पी क्यू थे के छोटो होले देखो आमी आबार सेम जी नहीं एक नंबर बोल सके, एक नंबर बोल से, P R, Q R थे के छोटो, R R मान जीरो थे के जोखन बोर हो बे, R R मान जीरो थे के बोर हो माने R R मान आमी धुल्लम वन, ऐखने अबार R R मान वन धुल्लम, R R मान जी दो वन है, तो हले P R माने को तो हो बे तो बोर हो तो, P R माने हो बे टू, P R होचे टू, R Q R को तो हो बे, Q R हो बे थ्री, � এখানে r এর মান ছোট আবার r এখানে আমরা r এর মান দেব r 1 0 থেকে ছোট যেহেতু ঠিক আছে তাহলে p r কত হবে p হচ্ছে 2 3 তাহলে -2 p r মানে হচ্ছে -2 p r মানে -2 আর চিহ্ন দিলাম এটা আর q r মানে কত -3 ওকে তাহলে দেখো -2 তো -3 থেকে বড় তাহলে এটা ঠিক আছে आंसर তাহলে এটা সঠিক আবার p q p q মানে কি p q মানে হচ্ছে 6 P Q मानो तो छोए दो या तीन छोए is greater than Q R R ने मानो चाहे zero होते पारे और तो बस zero चाहे बोर होते पारे देखो R ने मान जो दामी zero धोरी ताहोले Q R ने मान तो समान समान zero होए जाबे जो द zero होए जो तो बोल से zero होते पारे तले मैं zero धोरे नहीं लम एक तो zero मान तो मत थाक बे जो द zero होए ताहोले जो को तो हो बे ताले तो बोल से R ने मान zero थे के जीरो तो बस जीरो थे के बोरो आरे मान जो द जीरो है ताहोले को तो बेच टा क्यू आरे मान जीरो है जबे ताले छोए को तो हो बे देखो ये छोए तो अबोश्य जीरो थे के बोरो ताले ये टा आंसर ताले ये टा आंसर एकों जीरो थे के बोरो एकों आरे मान तो तो फोर फाइव सिक्स ताऊ होते पारे शेटा वो हो तो कौन किंतु बेशी हो जाएगी किंतु आमादे जेतो कोई बोल सके जीरो एक ऑप्शन आसे तो हमरा जीरो तो ऑप्शन रखते होंगे ताहोले जो जीरो है शेटा ताहोले शेटा वर्षों छोटे के चुराए तले तो जे आंसर ताले आमी तुम्हादेर जे कोनो किस्म मान जो कौन बास्तुशों का मान बोलते बोले की कोरे धोरे धोरे कोरा लगे हम शेरा तुम्हारे देखा लम तो मोटा मोटी एगुलो ही होच्छ तुम्हारे रिएक्ट नंबर आदत है कि आशे आ वीडियो जो दी भालो लगे ता होले सब्सक्राइब कर रखो सामने वीडियो जिन्नो शेयर करो बोंदु देश आते आशोले आम्रा तो ये तो प्रोफेशनल है ना चश्ता करो तुम्हारे कीम कुन